لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام عليكم good people welcome back to Ashraf channel guys hari ni kita back to Isnin seram Isnin which is kita nak cerita tentang Cerita-cerita seram yang kita akan kongsikan kepada anda semua Okey, untuk malam ini kita nak cerita pasal kontrak Kontrak ni pasal apa? Kawin kontrak ke? Sihir kontrak ke? Tak, kita nak cerita tentang orang-orang yang bekerja sebagai kontraktor Orang-orang yang bekerja di site Tak kisahlah jalan raya ke, shopping mall ke, ataupun hutan ke Kita nak cerita semuanya malam ni Korang jangan lupa tekan like Subscribe dan juga hit bell notification We are road to 600k Ke dah 600 lah? Ha, masa saya rekod ni belum lah kan ha, Mana-mana dah tahu masa keluar ni dah 600 ha, Okay, amin Okay, jom kita layan intro macam biasa Let's roll it Alright, okay Kita nak cerita tentang cerita pertama ini Kalau kita cerita pasal kontrak ni guys Of course, kita kena pergi ke tempat tersebut Dan kita banyak kena buat macam ni tau Kita kena datang kat situ Kita kena selongkar tempat orang Kita duduk gedah, duduk tebang kan Duduk bersih kan dan sebagainya Tapi nak macam mana disebabkan tugas Kita memang kena buat semua tu Okay, alright. Untuk cerita yang pertama ni kita nak cerita tentang seorang driver JCB, okay? Ataupun uh, dalam maksud uh, tak tahu sebenarnya. <laughs> JCB ni jengkaut lah. Orang panggilnya jengkaut kan? Yang um, ya ke? Kan jangan kalau salah betul kan kat komen. Alright. Uh, nama Muhammad ni ataupun nama driver ini iaitu Karim, okay? Karim dia berusia 38 tahun ketika kes ini berlaku kepada dia tahun 2016, okay? Menurut si Karim ni, dia kata waktu tu saya ni diupah oleh satu company untuk dijalankan operasi mengutip sisa-sisa pokok yang telah pun ditebang oleh pihak peneroka. Eh peneroka? Peneroka lah kan? Eh bukan? Peneroka? Pemaju? Ya pemaju. Peneroka orang nak teroka? Ya lebih kurang lah. Uh, on that terms lah Pemaju lah Orang yang nak uh, dirikan Dikatakan dekat Dekat tempat tu Dia orang nak naikkan rumah tau So Dekat kawasan ladang kapal sawit Dekat area-area Velcra ni Dia orang memang kena tebang uh, Sedikit Ataupun berapa ekar time tu uh, Tanah yang ada dekat situ Untuk didirikan Kediaman dekat situ Okay Ini projek khas kerajaan Menurut dia Okay Nak jadikan cerita Kita orang dapat offer job ni Sebenarnya Kawan-kawan ada yang cakap yang uh, Rim, kau bila pergi kat tempat-tempat macam tu Kau kena hati-hati sikit Kita tak tahulah Nak-nak pula ladang kelapa sawit Orang duk buang itu, duk buang ini kat dalam tu Kan kita pun tak tahu kan Tapi masa waktu tu saya macam Tak adalah, tak ada apa lah uh, Just kita ni buat kerja kan Kita ni cari, uh, cari duit untuk anak bini dan sebagainya So saya pun accept lah job tu Okay, seawal hari yang pertama waktu tu Saya ditugaskan untuk clear up uh, Kawasan-kawasan yang diorang dah tebang ni uh, Which is uh, macam tebang, pokok tu ada kat situ And ada beberapa orang cakap Pelepah-pelepah tu Saya memang kena kaut And akan masukkan ke dalam satu lubang ni tau Yang diorang dah Diorang dah Korek tau Maksudnya Lubang dalam lah Dia macam lubang Bukan macam lubang kubur Macam lubang kubur lah Lebih kurang Tapi dia dalam dia Macam liang sikit Tapi dia lagi dalam Untuk dia orang timbul Sampah-sampah ni Itu kerja saya lah Alright Hari pertama Saya sampai dekat tempat tu Macam Saya nampak semua Tengah busy Buat itu ini Buat itu ini So dalam kepala otak ni Tak ada dah fikir banyak sangat Nak 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 pula Waktu tu matahari Mencanak dekat atas kepala ni kan So saya pun naik Atas JCB saya ni And then pa, Buat kerja Start buat kerja Buat kerja Buat kerja Kalau dia ikutkan jadual saya Pada waktu itu aa, Saya akan bermula Dalam pukul 1 petang Satu setengah petang macam tu Dan saya akan habis Dalam lingkungan Enam setengah petang Alright And then saya dah boleh balik lah So saya pun duk Buat kerja, buat kerja, buat kerja, buat kerja Sampailah saya dengar Azan asar pada waktu itu cap Okey Setiap kali azan Kita orang akan berhenti sekejap Okey Kita akan berhenti sekejap Untuk berehat lah So sama macam saya Saya berhentikan JCB saya Dekat satu bahagian pokok ni Dan saya duduk berehat Sambil minum air waktu tu Minum air lah Minum air Gudu-gudu-gudu-gudu-gudu And sandar Kena pula sebatang rokok waktu tu And then saya tengah melepaskan penat ketika itu Okey Yalah 
apa je kau expect dekat dalam alam dan kelapa sawit kan dan dah ditagah of course lah memang rata je lah walaupun tak adalah sampai separuh tapi ada beberapa kawasan dah mula lopong cap waktu tu so aku pun isap okok isap okok isap okok saya pun isap okok jadi saya, mata saya ni macam melilau tau tengok kawasan dekat sekeliling tu tapi waktu tu cap saya tak tahulah antara saya penat sangat ke apa saya tertumpu dekat satu bahagian di mana ada satu timbunan pokok yang dah jatuh tapi dekat belakang tu ada beberapa ekor monyet tau yang tengah berdiri dekat area situ dan melihat ke arah kami macam tu so saya pun mula saya nampak ada tiga ekor tapi makin lama makin banyak yang turun daripada pokok belah hujung belah belakang and berkumpul dekat situ dia orang ada macam satu geng gangster yang datang and ada satu kepala berdiri kat depan tu so saya macam banyak je monyet kan saya saya macam ok apa nak buat ni kan kan jadi dia jaga kah kita orang ni apa pun tak hasil kan so saya pun buat bodoh saya sogok and then saya pusing ke uh, belah kiri saya untuk tengok saya punya bos kat situ lah saya tengok bos saya pun tak buat apa-apa action dan sebagainya so saya pun malas lah nak buat apa-apa kan ok waktu rehat kami settle untuk kali keduanya ok so saya pun start JCB ni and gerakkanlah uh, pergi buat kerja dan sebagainya and waktu tu tak tahu lah nak cakap macam mana cuma JCB saya melalui kawasan yang saya nampak monyet tu tadi tapi sekarang ni tak ada pun sekor monyet yang saya nampak dekat kawasan tu tapi waktu saya lalu dekat situ dia umpama macam uh, ada satu wave tau ada satu gelombang yang sangat tak best masa saya lalu situ sebab saya ada terdengar bunyi monyet yang sangat bising daripada atas saya macam tu so sambil saya bawa tu saya macam ah macam tu lah kan tengok lah maksudnya bunyi monyet kuat tengok lah atas kan so waktu tu saya bawa JCB tu dan waktu saya dengar bunyi-bunyi tu saya pun tengok atas tengok atas saya tak perasan cap yang JCB saya ni tegak je sampai terlanggar satu dahan uh, kelapa sawit yang ada kat depan tu kerung macam tu and bila terlanggar tu cap pokok kat depan saya tu bergoncang cap bergoncang kuat and waktu bergoncang tu ada dua ekor monyet tau Dia jatuh atas JCB saya And dia datang ke arah saya Macam tu Faham tak? Dia jatuh pam, And dia terus sup Datang Ke area saya Of course lah Apa yang saya boleh buat Saya macam uh, 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 uh. Ha, Macam tu lah kan Oh Jik-jik lah waktu tu I mean, Saya rasa lah Cakaran-cakaran monyet tu Melalui badan-badan saya waktu tu So saya macam uh, 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 uh. And saya lawan Saya lawan Saya, saya, lawan, saya menjerit Sampailah saya dengar Ada satu teriakan daripada jauh Hey Karim apa pasal tu? Dah berjoget pula atas JCB tu. So, saya macam... Saya dengar suara tu. And saya cari, saya cari. And saya tengok dia dalam keadaan panas macam tu. Saya nampak kawan, kawan-kawan saya. And ada beberapa kerja kat situ. Ada supervisor jugalah. Supervisor yang jerit tu. And saya tengok. Dia tengok saya macam tu. Macam pelik tau. Oh. Okey tak? Dia buat macam tu. So saya macam... Waktu tu lah macam... Eh... Monyetnya memang tak ada Tak ada So saya macam Eh Okay Okay ah, Waktu tu cap Dah mengembang lah Belum rumah ni So saya pun pusingkan JCB saya ni And then pergi ke kawasan Base kita orang semula And Saya sambunglah kerja tu macam biasa Sampai lah pukul 6.30 petang Okay Habis 6.30 petang Saya pun keluar daripada kawasan tu And then saya balik ke rumah Okay Waktu saya pulang ke rumah tu, saya masuk ke dalam uh, rumah saya. And then ada seorang pakcik ni, uh, which is jiran saya lah sebenarnya kan, Pak Usop ni. Dia tegur lah. Eh, mana Rim? Uh, balik kerja, Cik. Oh, balik kerja. Berat kerja eh? Berat, Cik. Oh, tu lah tu. Calau-calau muka tu nampak. Aha, aha. Itulah. Busy sikit tadi. Masuk hutan. Aha, okay. Haa. Ah. Yelah, ah, pakcik masuk dulu ah, Baik cik, baik cik So waktu tu aku macam apa yang calau muka kan So aku pun berlari masuk ke dalam rumah macam Untuk tengok muka aku dekat depan cermin Tak ada pun Tak ada pun calau ke apa Tak ada, tak ada langsung So waktu tu aku dah tak sedap hati So aku masuk ke dalam bilai air Aku mandi macam And start aku buka pipe air tu Air tu lalu kat badan aku Pedih gila-gila badan aku waktu tu macam kena luka Kau pernah jatuh kan Jatuh And then kena luka Air tu Memang pedih And aku sambil menjerit Dekat dalam Dalam toilet tu ah, ah, Macam tu Bunyi dia And aku waktu tu 
tak tahulah pedih pedih gila lah dia punya sakit tu and aku mandi dah terkocoh-kocoh gitu aku pun keluar daripada toilet tu aku siapkan diri aku terus bawa kereta aku pergi ke satu tempat ni which is tempat berubat lah tempat dia ni kawan ayah aku ayah aku selalu pergi ke situ so aku pergi kat situ and ada pakcik ni tengah berubat apa semua first ayat dia cakap terus aku dah macam terperanjat sebab ayah dia macam ni eh Karim kamu ni langgar tempat mana ni sampai mukanya jadi macam tu saya cakap dengan pakcik tu cik saya saya tak tahu cik saya tak nampak apa cik muka saya nampak biasa je tapi saya sakit sangat ni sekarang ni untuk pakcik tu kata baring kat sini biar aku buat dia kata macam tu so saya pun baring dekat riba pakcik tu and pakcik tu angkat ada satu biji limau ni dia perah kat keliling muka aku tu and waktu tu aku dah tersedar racap aku tutup mata gelap tapi sewaktu aku tersedar balik tu aku tersentak aku perasan dekat keliling aku ada tiga lagi orang berada yang ada kat situ and aku terdengar ada seorang berada ni cakap macam ni dekat pakcik ni suara monyet tu datang dari mana tadi tu dah suara dia macam monyet tu kenapa itu je aku dengar macam and malam tu memang aku tak sedap badan badan aku pedih gila and kalau kau nak tahu tiga bulan lebih juga aku berubat untuk hilangkan rasa bisa dengan sakit tu aku sampai tak boleh nak kerja dan sebagainya and malam tu juga aku dapat tahu yang waktu dia merubatkan aku tu aku menjerit macam seekor monyet yang tengah kesakitan tau dia macam bunyi macam tu lah ha, so Lepas dah berubat 3 bulan apa semua Aku pun dah tak bekerja lagi kat kawasan lama tu And the, the last part yang aku berubat Apa yang aku tahu is uh, Mungkin kita orang ni dah teroka Tempat kita pun tak tahu siapa And ya yeah, mungkin dah terlanggar pantang dan sebagainya Dan itulah akibat yang aku rasa Seawal hari pertama aku bekerja di sana So itulah dia guys Cerita daripada Karim Cerita yang kedua ni kita nak cerita tentang ada dua sahabat ni. Ah ha, ini pun bagi aku agak menarik dekat cerita ketika dia sedang dalam ha, ceri dalam oh dalam proses pembinaan jalan raya ah ha, bukan pembinaan dia membaik pulih jalan raya di kawasan Terengganu. Ha, dekat apa ni? Ah ha, Dungung. Dung, Dungung Terengganu lah kan. Ha, dekat Dungung. Okey. Dua orang ni, okay, cerita dia, dia pun tak bagi nama kawan dia lagi satu ni Tapi cerita ni dihantar oleh seorang lelaki yang bernama Akasha So kita, kita letak nama dia yang nombor dua tu Reza lah eh, Reza okay. Dua orang kawan ni, dua orang ni memang ditugaskan bersama untuk settlekan benda ni okay. Menurut Akasha ni, dia ni merupakan arkitek luar yang kena bekerjasama dengan Encik Reza ni untuk projek tersebut. Tapi kalau korang nak tahulah Encik Reza ni adalah orang yang agak senior dalam bidang dalam bidang pembaik bulih jalan ni lah. Uh, which is kalau pembaik bulih jalan dia orang bawah jabatan dah tak silap macam kan. Tapi dia orang pun tak tulis secara clear kan. Uh, so jabatan mana tu kita tak nak. Kita tak nak selongkar lah ni cerita pasal dia orang dua je lah. Eh? Okay. Alright. Reza ni dia ni lagi tua daripada Akasha ni. So Akasha kata ketika kejadian ini berlaku dia berusia 27 tahun. Mereka ada Encik Reza ni lebih kurang 12 tahun beza daripada dia. So dia ni dah 30-an ke 40 lah si uh, abang Reza ni. Okey. Akasha kata waktu dia orang tengah dalam keadaan uh, nak kena settle kan. Benda ni terjadi ketika di hujung-hujung a uh, proses tu sebenarnya. Ah uh, which is dia orang buat benda tu 2 minggu. Minggu yang pertama tak ada masalah tapi minggu yang kedua tu which is 3 atau 2 hari sebelum settle semua benda, mereka alami satu gangguan yang bagi dia orang dia orang tak akan lupa sampai sekarang. Okey. Akasha kata ada satu malam ni cap kita orang tengah-tengah uh, tengok satu kawasan di mana kawasan tersebut ditarkan di di sana diselenggarakan lah ok diselenggarakan dia orang akan tar balik jalan tu disebabkan condition jalan tu dah agak teruk dan sebagainya and jalan ini menghampiri ke kawasan laut yang berada di belah kiri kami ok so siang tu aku tak cover sangat sebab siang tu biasanya Encik Reza ni akan jaga Encik Reza ni akan pulang lebih kurang dalam 10-11 malam macam tu lah dia workaholic lah cuma aku ni ulang alik sikit daripada uh, Kuantan pergi ke Terengganu sebab base aku dekat Kuantan kan so aku akan pergi balik pergi balik pergi tapi biasa mostly malam aku akan ada bersama dengan Encik Reza ni Aku sampai lebih kurang maghrib cap pada hari itu and then aku nampak uh, suasana uh, kerja telah pun bermula so aku pun pergi ke abang Reza tu and then begitu golah abang 
Ah uh, macam mana okey hari ni? Oh, semua okey dah, beres dah. Uh, tinggal sikit lagi ah. Ya. Uh, pandu patu baliklah. Ah uh, kata-kata oh, okey okey okey. Ah uh, ni ni bahagian mana lagi bang? Ah uh, tu 1 km lagi tu. Hot yang tu kita settle lagi 2 hari bawa 2 km tu habis lah. Ha, okay Abang um, Macam tu abang stay sini lah Saya pergi tengok kat depan tu Mana tu ada problem ke apa ha, Boleh gitu ha, So waktu tu Aku pergi ke depan sikit Untuk pergi borak Brother yang bawa Apa tu Macam truck yang Tar tu kan ha, So aku pun pergi kat depan tu And then brother tu Dekat tepi And aku nampak dia macam Macam ni Duduk gaul-gaul kepala So aku pun pergilah Assalamualaikum bang Assalamualaikum Kenapa bang Oh Parut ni Duduk tahun benda ni Nah, kenapa bang Tadi duk ulang alik Ulang alik ni ta, Tah ni tak makan Tak makan jalan Tak makan jalan Macam mana Panas cukup tak Panas cukup dah Tapi tu dah Duk makan jalan ni Oi, Cuba abang reverse sikit Saya tengok macam mana Condition ni kan So abang tu naik Balik cap atas tu And then dia reverse kan Dia punya Apa tu yang Tu kan And Aku nampak yang Tar tu Dia macam Macam gum Kau gum Ketas Kan Kau dah tampal Dia Ah, ha, Dia tak lekat dengan jalan Lepas tu Abang tu turun Ah, ha, Nampak tak tu Tak tak, tak, tak jadi ni ha, Tak faham kenapa kan Alah ok ha, Tak apalah Saya saya tanya Encik, Encik Reza sekejap ha, Abang 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 Masalah, oh, masalah apa? Uh, tu, tar tu Dia tak masuk dekat dalam jalan tu Oh, macam yang mana boleh jadi tu kan Dia kata macam tu uh, saya, tu, eh, saya tak faham tu Biasanya kalau jadi macam tu Sebab tak cukup panas Tapi tadi semua tengok abang tu buat Semua okey uh, Jom lah, kita pergi tengok je uh, So, kita kami berdua ni Daripada kawasan belah kiri ni Berjalan menuju ke kawasan yang tar tak makan tu tadi And sama lah Kita orang buat balik demonstrate Dekat depan abang Reza ni Tapi masih lagi sama So waktu tu Abang Reza ni kata Dengan uh, brother ni Ikut dia pergi ke kereta Untuk pergi ambil something lah Yang boleh fix up benda tu So waktu tu aku pun tunggu kat tepi tu cap. Okay nak jadikan cerita Waktu aku tengah tunggu uh, Si Reza ni dengan brother tu Pergi ke kereta dia Yang aku boleh nampak daripada jauh Aku macam termenung lah Tengok kiri kanan Apa semua kan Tengok dia orang bekerja Ada yang duduk cangkul Ada yang jalan Ada yang grrr Dan sebagainya Mata aku tertumpu dekat sebahagian Kawasan laut yang berada dekat belah hadapan aku ni Okay, kau tahu kan Kalau laut kan ada batu-batu-batu Batu-batu-batu kan sebelum sampai laut kan Aku tengok laut tu And aku ternampak ada seorang Manusia tengah berdiri dekat atas, atas batu tu So aku macam Eh, kawasan ni dah tutup kan Patutnya macam mana boleh pula ada orang berdiri situ So aku pun Yalah mungkin penduduk setempat lah So aku pun dengan karismanya Pergi ke kawasan tersebut And bila aku jalan makin depan, makin depan, makin ke depan Aku dapat sahkan Yang orang tu adalah wanita Disebabkan shaping dia dengan rambut panjang dia And aku nampak dia tu perempuan So aku macam Assalamualaikum uh, Cik uh, Puan um, Kat sini kita orang Kita orang dah larang tak boleh masuk ni uh, So kawasan ni pun tak boleh masuk lah ni Tapi cap Waktu tu perempuan tu dia tak Dia tak bagi respon Dia cuma pandang aku And dia jalan ke depan Aku cakap eh, apa hal pula ada ni kan So aku pun ikutlah uh, Cik, cik, cik tak boleh sini Nanti bahaya uh, Cik patah balik lah pergi, pergi atas sana ke uh, Depan sana boleh Dekat sini je tak boleh Satu patah aku cakap Satu ayat aku cakap Satu langkah ke depan dia pergi So aku, aku pun macam Eh cik uh, Jangan jangan macam ni cik uh, Jangan macam ni Bagilah kerjasama Di jalan lagi depan eh, Sampai aku dah rasa lah, Kaki aku ni dah masuk dalam air dah ni Waktu tu And aku turun Turun sampai ke bawah And aku cakap dengan dia Satu ayat yang last Cik Cik kalau tak nak Kita orang kacau Cik Cik jangan kacau kita orang Kita orang minta Cik pergi je daripada sini And waktu tu cap Dia ambil satu lagi langkah ke depan Tapi tak tahulah kenapa Tiba-tiba dalam kepala otak aku ni Terlintas something Tanta dia ni nak bunuh diri kot Macam tu Waktu tu dia macam Macam tu lah So aku macam Okay Okay lah lah Okay, aku pun lepaskan kawasan tu And aku pergi uh, Daripada kawasan yang aku dekat dengan perempuan tu And naik ke atas And sampai ke atas permukaan tu lah And bila aku dah sampai atas tu Aku nampak Cik Reza tengah pandang aku Abang Reza tengah pandang aku Eh, hey, buat benda situ Mari sini, mari sini Tak, tak bang, kejap, 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 kejap. Ah, Lepas tu aku nampak lah Abang Reza datang kat aku Kenapa? Kenapa kamu ni? Basah-basah ni Dah sampai atas, sampai peha dah air ni And waktu tu cap Bahawa aku nampak Yang kawasan seluar aku ni Dah basah sampai ke peha dah Waktu tu 
Aku cakap tu tadi tu ada perempuan tu Ada perempuan kat bawah tu Dia dia masuk ke dalam tu Saya tak tahu dia nak buat apa And waktu saya tengah cakap tu Abang Reza ni terus pergi kat tebing tu And dia, dia jenguk Dia jenguk belah bawah And bila dia jenguk Tak ada Tak ada orang Mana ada orang Benda mu ni Mu, mu ambil barang terlarang ke apa Eh tak ada bang Betul bang tadi ada Adalah kita patah balik ni Aku rasa dah boleh start balik ni Kata macam tu Waktu tu Kita orang daripada kawasan Okay contoh lah eh Laut sini Kita orang cakap kan And then Abang Reza bawa Kita orang belar dari situ Nak gerak So Abang Reza ni pun pusingkan badan kita orang Berdua Ke arah sana And bila kita orang pusing cap Dekat pandangan kita orang Yang sejauh ni Kita orang ternampak Ada seorang perempuan Tengah berdiri Elok eh Pasal Abang Reza kata Kenapa boleh ada perempuan Belar situ dan bila saya amati betul-betul cap Saya cakap dengan Abang Reza waktu tu Bang Itu lah perempuan yang saya nampak tau Dan Abang Reza cakap waktu tu Aku aku duk rasa ni manusia ni Saya pun rasa macam tu bang So macam mana bang Tak apa peduli dia Kita buat je kerja kita Waktu tu Dan kita orang Like dua jam kat situ cap Kita orang habiskan kerja kita orang Kita orang buat kerja kita orang tapi kita orang tahu yang dia ada kat situ eh, Bila kita orang buat kat sini Aku jeling belah kanan Aku nampak dia tengah berdiri Dekat situ And bila aku tengah buat kat sini Kat depan tu dia ada kat situ Kita orang buat kerja Dia ada kat belakang Dia macam tu lah Dalam masa lingkungan tu Tapi kita orang tak bersuara langsung Kat pekerja-kerja yang lain Takut dia orang panik Tapi apa yang aku boleh simplify kat sini Rupa dia Dia nampak macam warna biru tau cap tapi nampak macam bergairai badan dia waktu tu. And kita orang tengah buat kerja, tengah buat kerja, tengah buat kerja, tengah buat kerja dalam keadaan yang diperhatikan tu, aku dengan Bariza memang tak bercakap apa, tiba-tiba aku dengar bunyi tung waktu tu. So aku pun cakap, "Eh, apa hal tu? Apa hal tu kan?" And bila kita orang pusing cap, kita orang nampak salah satu jengkaut kita orang yang ada dekat tepi uh, apa ni kawasan tu untuk angkat batu, dia dah jadi macam ni. Okey, kan jengkaut kan macam ni kan? Macam ni, cek, macam tu kan. Dia dah jadi macam ni. Terangkat macam ni And bila aku nampak Jengkaut tu macam tu Aku pun pergi panggil Abang Reza Sebab Cap Jengkaut tu Dia Macam ni Lepas ada batu tau atas ni And then Jengkaut tu dah ternaik Sebab Aku dengan Abang Reza Nampak perempuan tu Tengah berdiri atas batu tu Waktu tu Abang Reza Terus jerit dekat driver tu Suruh turun Dia orang suruh Semua orang kat situ Kemas semua barang And then ciao Daripada situ And malam tu Memang kita orang tak sambung kerja And besok tu Kita orang reschedule balik tempat tu Kawasan tu And then kita orang buat Sampailah azan maghrib And malam tak ada apa-apa Sebarang aktiviti So itulah cap Kongsian yang aku nak cerita dengan kau Aku tak tahu seram ke tidak So pada aku pula Biar viewers yang tentu kan Seram ke tidak <laughs>kita sampai ke cerita yang ketiga tuan-tuan. <laughs> Alright, okey, cerita yang ketiga ni cerita pasal a uh, ni, tim-tim Ricky eh. Tim-tim Ricky ni adalah tim-tim yang pergi tinjau dulu kawasan yang kau nak buat sebelum apa-apa apa kau kata apa-apa kerja yang boleh dilaksanakan lah. So kalau uh, dia orang tengok benda ni tak okey ke tak okey ke, itu report pertama yang dia orang akan buat sebelum semua benda berlaku. So tim Ricky ini Diketuai oleh seorang lelaki yang bernama Akmal Dan dia ni ada lagi tiga orang anggota lah Yang pergi ke Ricky Mall uh, Pergi Ricky sebuah mall Yang telah terbengkalai hampir tujuh tahun lebih Yang berada di Pahang sana guys Okay Difahamkan Akmal ni Dia kata dia ni ada satu teammate Nama dia Aisyah Alright Benda ni terjadi ketika dia orang ni Pergi Ricky sebuah mall ni dan kawasan tu tak adalah nampak scary sangat pun sebenarnya tak ada dalam nampak seram sangat cuma apa yang terjadi pada mereka ni sangat-sangatlah mengejutkan okey kita orang ni akan biasanya pecah dua tim cap bila dah sampai tu and walaupun kita empat orang tu dia kira ramai dah sebab nak riki uh, mall ni bukannya susah pun okey so bila sampai dekat mall ni ataupun kawasan perdepatan ni kita orang Berpecah dua tim Which is dua di bahagian kanan Dua di bahagian kiri Okay Kalau korang nak tahu Mall ni dia ada tiga tingkat Dan tiga tingkat lagi ke bawah Maksudnya parking lot dekat bawah Tiga yang Tiga kat atas ya, kan Tiga ni lah mall lah kan Alright So Kita orang ni pun jalan 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 Dekat kawasan tu Okay bila dah jalan 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 Duk riki 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 Aisyah ni tercakap something kepada saya waktu tu Mal 
Aku rasa mall ni lebih daripada tujuh tahun lah Untuk menggalai Kalau dalam report ni Kan Dekat kawasan ni Kawasan yang maju sebenarnya Tapi takkan tujuh tahun benda ni tinggal Tak ada orang tahu Aku rasa lebih daripada tujuh tahun Kau tengok rosak dia macam mana Dah berlumut dia macam mana Kau tengok escalator ni Teruk dah ni ha, Aku pun rasa macam tu Tapi tak takpelah Kita tengok dulu macam mana ya Ha, so waktu tu aku pun berjalan menuju ke satu kawasan ni cap di mana dia orang ha, dekat situ ada satu lot kedai yang panjang tau sebelum menuju ke hujung ha, jalan tu and kita orang nampak keadaan di situ memang nampak usang lah eh. nampak sangat-sangat orang kata apa menyeramkan lah bila kita tengok walaupun waktu tu kita orang berjalan lebih kurang pukul 2 3 petang macam tu okey nak jadikan cerita cap kita orang pergi ke kawasan tangga kecemasan waktu tu so Aku dengan Aisyah ni turun ke bawah Sampailah ke LG yang ketiga ni Untuk cari ataupun usah kawasan kawasan yang ada kat situ Okay Bila sampai ke LG tiga ni cap Aku tengok dekat kawasan parking tu Dia agak gelap ya, Suasana dia agak sunyi dan sebagainya lah So aku tak prefer lah untuk kita orang Siasat lebih banyak kat situ Tapi waktu tu Aku ni tak tahulah duk leka ke apa Tengah aku tengah riki 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 bila aku tulis ke belakang cap Aku bawa perasan ni Aku seorang je kat situ Ha Pula dah Aku cakap eh, Mana pula si Aisyah ni kan Dia pergi mana ni kan So aku macam Eh Aisyah Aisyah Dia dah lah perempuan Mall terbengkalai Kita tak tahu macam mana Boleh cari tentang mak pet ke apa kan Aisyah Aisyah So aku malam ni pun naik Aku ni pun naik lah Aku ni pun naik atas tangga Pergi LG2 Jerit-jerit nama dia tak keluar Lepas tu naik ke tiga Eh naik LG satu Jirik-jirik nama dia tak keluar Waktu tu aku dah macam Aku dah macam Panik lah kan ha, And aku try call kawan aku yang dua lagi tu Which is uh, Lisa dengan Yusof Dekat bahagian sebelah sana Tapi call-call-call tak dapat Call-call-call tak dapat Uish, Waktu tu aku dah tak Boleh fikir Aku tak tahu aku nak pergi minta bantuan ke Atau aku kena terus cari Aisyah ni And waktu tu aku memang dah tak ada pilihan lain Memang aku kena turun balik untuk cari Aisyah So aku pun turun LG 1 Aku turun LG 2 And bila aku dah turun daripada LG 2 ke LG 3 Aku dengar bunyi perempuan menangis sejak waktu tu <Sing> macam tu bunyi dia So aku macam Eh apa ni Aisyah ke Aisyah ke So aku pun turun ke bawah Dekat LG 3 tu cap Dekat uh, Simen tu Dia tengah duduk Menangis-nangis cap Aku nampak Aisyah kat situ So aku pun turun pergi Dapatkan Aisyah And aku panggil dia Syah kenapa Syah 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 Aku aku nampak mayat Aku nampak mayat mal Dia pegang aku macam Dia mayat nampak mayat mal Nampak mayat Eh kau mengipi apa ni Apa yang mayat ni Mana ada mayat ni Tangga je Aku pergi LG 4 Ada mayat kat situ Kau cek kat LG 4 Ada mayat Dia tarik aku macam tu Mana ada LG 4 Ini LG 3 Last floor Tak ada LG 4 Ada Belakang belakang tu ada belakang tu ada itu dinding cah itu dinding mana ada LG4 itu dinding dah jom keluar keluar sekarang keluar sekarang so aku pun nak angkat si Aisyah ni untuk keluar daripada kawasan tu tapi cah waktu aku naik daripada tangga bawah tu menuju ke L2 aku nampak dekat depan aku tu cah aku tak tahulah waktu tu L4 waktu tu kan ada signboard tu kan aku nampak L Aku cakap Syah bangun Syah Jalan Syah Jalan Syah Jalan Syah Jalan Syah Jalan Syah Jalan Syah, jalan syah. Macam tu Aku aku tak tahu lah Macam Ish, Apa benda tu kan Jalan Syah Jalan Syah Aku tutup mata Aisyah And then aku naik ke atas cap And aku nampak L3 And aku nampak L2 And sampai L1 And aku pun Angkat Aisyah Menuju ke base kita orang And dia menangis nangis Dia nangis nangis Sampai lah si Yusof Dengan si Lisa ni Datang balik ke base kami And then dia ni melalak-lalak Dia kata dekat bawah tu Ada mayat yang terbakar Dia kata ada nampak mayat Ramai-ramai kejar dia Dia mengapa-rapu lah kat dalam tu Aku pun tak tahu Apa benda yang dia try nak cakap Tapi waktu tu Dia memang menangis Sampai dia lembik badan tu Okay Kita orang pun bawa dia keluar Daripada kawasan tu And masukkan dia ke dalam kereta cak waktu tu So kita orang waktu tu tak tahu nak buat apa dah Aku just suruh Lisa dengan Yusof uh, Tunggu dekat uh, kawasan tu And sebab aku nak ambil lagi barang-barang yang ada dekat dalam Sebab tak sempat So aku kata dengan Yusof dengan Lisa Tunggu dekat dalam kereta Sementara aku nak masuk balik Untuk ambil barang yang ada dekat situ So aku pun masuk ke dalam tu cap Pergi kat base tu And then aku angkat barang-barang yang kami tertinggal kat situ And bila aku angkat nak keluar daripada kawasan tu 
Aku terdengar bunyi tangis sanjap <SILENCIO> macam tu bunyi dia So aku macam Telan aliok lah kan Aku macam apa benda pula ni kan? Bunyi nangis apa pula ni So aku pun buat tak tahu Aku angkat barang And menuju ke kereta aku Bila aku sampai ke kereta aku cap Tak ada orang cap Tak ada seorang pun Kawan aku yang ada dekat kereta tu So aku pun pergi ke area kereta aku Aku buka pintu Belakang depan semua tak ada orang Aku letak barang aku kat situ Aku patah balik masuk dalam tu And bila aku patah balik masuk dalam tu cap Aku dengar teriakan Nama aku disahut pada waktu tu Eh hey, Mal 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 Naik Mal Naik Mal Naik Mal Naik Naik macam apa naik ni kan Naik apa benda kan Bunyi apa naik ni Mal naik mal Naik 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 Aku dengar bunyi macam tu So aku pun pandang atas sekejap Aku pun pandang atas Aku nak dengar lah Apa yang naik itu kan And bila aku pandang atas Aku nampak Akmal Aisyah dan juga Lisa And Aisyah tanya aku Kau pergi mana tadi Aku pergi sampai L3 lah Aku nampak kau nangis-nangis Mal Bangunan ni sampai L2 je Mana ada L3 macam mana kau boleh sampai L3? Tapi aku nampak kau nangis Kau okey tak? Okey Dah kita balik, kita balik, kita balik, kita balik And dia orang pun pimpin aku keluar daripada pintu tu cap And waktu tu aku jadi termenung And aku tanya balik kawan aku tu Bukan plan ni ada tiga ke dekat bawah Memang ada tiga Tapi bawah tu dia orang dah death end Matilah Death And Diorang dah mati kan So tinggal dua je Bawah tu memang tak wujud Sampai sekarang cap Aku tak tahu macam mana nak simpulkan cerita aku ni And aku harap aku hantarkan kepada kau Supaya viewers-viewers kau mungkin Boleh terasa seramnya pengalaman aku pada waktu itu Pada waktu itu Randai kata kalau kau rasa benda ni rekaan Atau viewers kau rasa rekaan Mereka terpulang So itulah dia guys Kongsian daripada Akmal kepada kami So L3 tu ada ke tak ada sebenarnya kan Mal eh We never know man So guys Itu sahaja cerita kita Untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton Bersama kami di Seram Isnin Kita jumpa next week Kita ada guest artis Ah, Yang ini korang kena teka Siapa Saya boleh bagi hint lah Boleh bagi hint kan kat orang Hidden tentera Dia merupakan tentera Ah, Tentera macam mana Kita tengok minggu depan Alright So guys Kita jumpa di video akan datang I see you and I see you Assalamualaikum Ciao lu Bye Bye Bye